ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಮೀಪ ಮೈಂಟನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಔ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಸರಿ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುಸಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಬೇಕಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಮಟೈಮ್ ರೋಟೇಷನ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಒನ್ ಡಿ ಟು ಡಿ ಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸೊ ಮೇಜರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದೆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯೂ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ನೋ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅದಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಓ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಮೈಸೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ನಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎನಿ ಕೆ ಸಿ ಡಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫೈಡ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹವ್ ಡೆವಲಪ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಡೋದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಸ್ ಎ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಓ ಏಟ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನ
ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ವಯಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಒನ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಗಿದ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದರಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ ಫೋರು ಮತ್ತೆ ಏಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾ ಈ ಮೈ ಮೈಕ್ರೋ ಈ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಏಟ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಟೋರ್ಡ್ ಅಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕನೆಕ್ಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ವಾಪ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಕರೆಂಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಕೊಡಲ್ವ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾ ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೊಡ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಇದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಟ್ಸ್ ಕಂಡ್ ಕರೆಂಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಓಕೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ತೀರಮ್ಮ ಸೊ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಡಿರೇವೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಇ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಡಿ ಅಂತ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ವಿ ಇ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಡಿ ವಿ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಡಿ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಕ್ಯೂ ನೋಡಿಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಯು ಗಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯೂ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಬಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಯಿತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡೆಸಿಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾಲ್ಕು ಮೂರ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಮರೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐದು ಒಂದು ಎಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಏನೋ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಏಟ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಡೆಸಿಮ್ ಪಕ್ಕ ಏಟ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾನು ಇ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಟು ಆಕ್ಸ್ಲೋರೇಷನ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸ್ಲೋರೇಷನ್ ಬೇಕು ಆಕ್ಸ್ಲೋರೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಯು ಕೆನ್ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇ ಬೈ ಎಂ ವೈ ಎಂ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಸಾರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಓಕೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ನೋಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಎಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಂ ಇಂಟು ಎ ಅಲ್ವಾ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಇ ಇ ಇಂಟು ಇ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಕ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇ ಇ ಬೈ ಎಂ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಐ ಆಮ್ ಗೋ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ತೊಗೊಂಡು ಏನೇ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈನ್ ಟೂ ಇ ಬೈ ಎಂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈನ್ ಮೀಸ್ ನಾವು ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರೇಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗಾಗ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂ ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಟೂ ಇ ಇ ಬೈ ಎಂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇ ಇ ಎಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹವ್ ಟೇಕನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಡನ್ ವಿ ಡ ವಿ ಇಂಟು ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗುಡ್ ವಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಕಂಡಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾನೇ ನಾ ಇದನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪವರ್ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪವರ್ ಟೆನ್ ಪವರ್ ಐಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ಐಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ಐಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ಐಟು ಎಲ್ಲಾ ಸೇಮ್ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಗ ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಟೆನ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಗಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ನೋಡಿ ಕೆ ಸಿ ಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೆ ಸಿ ಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರ
ಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೂ ಇದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೂ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟೂ ಪೈಪ್ಸ್ ನೋಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೋಡಿ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಅನ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೈನ್ ಟೂ ಇಂಟು ನೈನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ನೈನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಟೂ ಇಂಟು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಟೆನ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನಿದು ಇದು ಟೂ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಇದು ಟೆನ್ ಪವರ್ ಏಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೈನ್ ನೈನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ಏಟ್ ಬಂತು ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಟೂ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ಸ್ ಇನ್ನೇನೋ ಟೆನ್ ಪವರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ ಇನ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ ಪವರ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ ನೀವು ನಂಬರ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಪವರ್ ಪವರ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಮಕ್ಕಳೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಯು ಆರ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಯು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಯು ಲವ್ ಇಟ್ ಯು ನೋ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಓಕೆ ನಂತರ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟೋಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓಕೆ ಎನಿವೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಈಗ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಆರ್ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಡ್ ಎ ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಗ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಮೆಗಾ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂಸ್ ಇದು ಆಂಗ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಂಗ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ಲ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಏನು ಎಲ್ಲ ಓದಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಲಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ಐ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹವ್ ಥಾಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ಐ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಐ ಪುಟ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅ ಕಾಪರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎ ಬಿ ಲೆಂತ್ ಪಾಸ್ಟಿನೇಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಿಕ್ ಆಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಆ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎನ್ ಡಿ ಎ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಗ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ರೋಡ್ ಎ ಬಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎನ್ ಡಿ ಎ ವಿತ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಗ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಮೇಗಾ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ
ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಇದೆ ಸಿ ಸಾರಿ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯಾವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಐ ತಿಂಕ್ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಟೆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಲ್ ದ ಟೆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಐಲ್ ಗಿವ್ ಎಲ್ ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಐ ಗಿವ್ ಎ ಲಿಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕಾಂಪಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ಎ ಸೈಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಎ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ನಾಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒನ್ ಬೈ ಸಾರಿ ಒನ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ನಾಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರೇನು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು ಅದೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆನಪಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ನರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಟಮ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಟಮ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬಂದು ಒನ್ ಏತ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಸೊ ನೀವು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒನ್ ಏತ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ವೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಟ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಎನಿವೆ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾರ್ನರ್ ನಿಮ್ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಎಜ್ ನೀವು ಕೂತ್
ಮೇಕ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯೂ ಇದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಟು ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಟೂ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಟು ನಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇ ಸರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಸಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಇವನ್ ದ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೆ ಲಾಸ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನ್ ದೆನ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ ಯು ದೆನ್ ದೆಲ್ ಟೆಲ್ ಯು 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 ವೋಂಟ್ ವಿನ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೆನ್ ಫೈನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್ ಯು ಹಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೆ ಸೀಟಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ನೀವು ಫೈನ್ ದ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ರೇಷ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ಲು ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎಪ್ಸಲ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಹಂಗಂದರೆ ಬೆರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ನೈನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ನೈನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೈನ್ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋರ್ಸು ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ದ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಅದು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಇದು ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನೀವು ಒಂದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಎಪ್ಸ್ ನಾವು ನಾಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದು ಎಫ್ ಇದು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಎಪ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೈನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಸೊ ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೊ ನೈನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂತ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಂದು ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಗೀಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಐ ಹವ್ ಸೀನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಸಿನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಗೆಟ್ ಇಂಟು ಐ ಐ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಐ ಐ ಟಿಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಐ ಐ ಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ತಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಐ ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ಜಿ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಐ ಐ ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊ ಇನ್ ಐ ಐ ಟಿ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಪುರಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಎಸ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕ
ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಇ ಬೈ ಎಂ ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೆನ್ಪಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಇ ಇ ಬೈ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇ ಇ ಬೈ ಎಂ ಅಂತ ಆ ಇ ಇ ಬೈ ಎಂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅದರಿಂದ ನಾವು ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವೈ ಟೆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇ ಇ ಬೈ ಎಂ ಕೆಳಗಡೆ ಎಂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಂ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಎಂ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಎಂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಸೊ ಇ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಂ ಎಚ್ ಎಂ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇ ಮತ್ತೆ ಇ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಬಟ್ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇ ಇ ಬೈ ಎಂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಓಕೆ ನಂತರ ನಂತರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯು ಹಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಫ್ ವಿ ವಿ ಮೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ವಿ ಸ್ಕೋರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಯೂಸ್ ಕೋ ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಟೂ ಎ ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈಸ್ ಯೂಸ್ ಕೋ ಟೂ ಎಸ್ ಯೂ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಸೊ ಟೂ ಇಂಟು ಎ ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಜ್ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಇ ಬೈ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ಇ ಬೈ ಎಂ ಅಂತ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇ ಬೈ ಎಂ ಇಂಟು ಟೂ ಇಂಟು ಇ ಬೈ ಎಂ ಇಂಟು ಟಿ ಅಲ್ವಾ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಫೈನ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ ಟೈಮ್ ಐ ಡಿಫೈನ್ ಟೂ ಎ ಎಸ್ ಟೂ ಎ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಎಚ್ ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇದು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರು ಬಟ್ ನಮಗೆ ವಿ ಬೇಕು ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕು ವಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ರೂಟ್ ಟೂ ಇ ಎಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಟ್ರೂ ದೇ ಇಸ್ ನ್ಯೂಮೋನೇಟರ್ ರೂಟ್ ನ್ಯೂಮೋನೇಟರ್ ರೂಟ್ ಟೂ ಇ ಇದೆ ಡಿನೋಮೋಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿನೋಮೋಟರ್ ರೂಟ್ ಟೂ ಇ ಬರುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಐಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಿ ಎಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾನು ವಿ ಕೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ರೂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಆಬಿಯಸ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ರೂಟ್ ಇರಬೇಕಂತ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಗೋಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೋಂಡ್ ಗೇಟ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೊಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಸಾಬ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಈ ನಂದು ಬಂತು ಆಫ್ ಐಟ್ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಥಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೂಡ ಆಫ್ ಐಟ್ ಇಸ್ ಕೊಯ್ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಇ ಎಚ್ ಏನಪ್ಪ ಇದು ರೂಟ್ ಟೂ ಇ ಎಚ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ವೆಲಾಸಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಇ ಮತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಇದು ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಒಂದು ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ರೂಟ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಎಮ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇ ಎಚ್ ರೂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ಇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೂ
we have to divide in such a way that the force should become maximum. So, here the questions are given in calculus. The calculus, so the most beautiful subject, you know, the calculus plays a lot of role. Maxima, minima, you have to form a differential. This is a very beautiful question where I will say you have to form a small differential equation. Differential equation is solved by and this or differential equation of foreign body and the solve model like then you can prove that so whatever that uh, ratio should be there okay okay anyway so tumba na jaasti helta idini let carry down so let me say that so yavatte nenpe ittkoli yavatte agli yavade ondu divide maadi adikke nimge maximum value barbek multiply maadide andre adu that is possible only when both are half half one example kodthini for example ivi ga uh, let's take you know you want to divide uh, uh, let's take a 10 ide I won't divide into two parts. So let's take, you know, I won't divide 5 into no, 5 into 5 more 25 more than 6 into 4 more than 24 more than 3 into 7 more than you are only Patun Martilla. Whatever you do it, if you want to 2 into 8 more than 16 more than you know, 10 number and divide more than I have to divide 10 in such a way that when I multiply, I have to get the maximum value that is possible only when both are half of like half of the value, half of the value. I don't know half of more than maximum bar of the island and maximum bar of the island. Don't check money back other. 9 into 2 more than 1. Pardon me, I can't tell you. 9 into 1, sorry. 9, no, 10 and 1, no, no. I can divide 9 and 1 also if I want. But I don't know multiply more than 9 and 1. No, 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 here divide mother q1 with q in my co and then you divide mother charge q1 go to q again my co and the ratio of q divided by q one the one now the answer is one it's easy so in concept got there that's why in mathematics that's the reason why i also tell so number simplified minds are in nane maths with the heritage martin so yeah maths are in and birth and then a physics link model physics are in a math link model in fact lot of vectors questions early lot of physics in fact i have solved also vectors Chapter you must have seen that we discussed a lot of physics in that vector study. But anyway, come back to it. If you want actual solution, you have the book open mother, so there will be different different solutions. Obviously, you have to form differential equation here. So now you get charge now. Two q divide mother one the bundu q one I get the in the bundu two q minus q one I get. Okay, now you either the product and get maximum and then maximize mother like force in out the force form the bundu one by four pi epsilon naught and q one into 2q minus q1 divided by the distance is r square. First of all, yellow constant 1 by 4 epsilon constant is there. R square constant is there. What, at what with respect to which variable you should differentiate? That is very important to with respect to which are you changing 2q? No, you are not changing 2q. You are taking a small portion out of 2q. You are taking a small portion out of 2q which is variable. You take whatever the amount you want from 2q, you can take how much you want. So the variable is q1. This is not the So this is force, whatever the force I got, I have to differentiate that with respect to dq. dq differentiate for example, 1 by 4 epsilon r square constant take the answer equal now. Okay. So q1, 2q1, so 1 by 4 by epsilon naught into r square there, one bit So 2q into q1, or differentiation with respect to q1. That is 2q minus q1 square differentiation. That is uh, 2q1 baratta. If you want to find maximum minima, you find a differential equation, you differentiate that and equate it to 0 to find the critical points. I'm going to equate it to 0 to find the critical points. So that means 2q is equal to 2q1. Therefore, q1 must be equal to qq. q1 is equal to q. And if q1 is equal to q, then that is a critical point. That means at that value, it may be maximum minimum. It may be maximum or minimum. Then it's not conformed still to the maximum or minimum. If you want to conform, it's a maximum or minimum. Double differentiate it. If you get negative, then it's a maximum. If you get positive, it's a minimum. Not in maths, a full maths. Full, not differentiate by double differentiation by D square F divided by DQ one square. Not negative value birth. 2Q constant. 2Q is not changing. But Q1 matter change. Minus 2Q on differentiation, minus 2. Yes, therefore, Q1 is equal to Q is a maximum value. You don't even do example on the practical example low in the mathematics concepts now apply Marty Villa Kadayanta. There are so many questions, especially you J means ugly, neat ugly, the advanced law, but a mukal 70 80 percent of the questions physics ugly. Yellow questions are differentiation. Yellow question calculus. 
ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರಿ ಐ ಟುಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಕೆಲವರೆ ಓ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಬೇಗ ಟಕ್ ಟಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕೆ ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಐಸ್ ಐ ಮೇ ನ